జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజా పోరాట యాత్ర తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది ఈరోజు గిరిజన ప్రజల యొక్క ఇబ్బందులు అదేవిధంగా వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యలు తెలుసుకోవడం కోసం వినూత్నంగా పల్లె వెలుగు బస్సులో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రయాణం చేయనున్నారు ఈ పల్లె వెలుగు బస్సులోనే మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర గంటల తర్వాత నుంచి బయలుదేరి ఈ బస్సు ద్వారా రాజమండ్రి నుంచి రంపచోడం వరకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు మార్గ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఆ గ్రామాల ప్రజలతో కూడా మమేకం కావడం జరుగుతుంది అంటే చూస్తే కనుక ఇప్పటి వరకు విభిన్నంగా రాజకీయ పార్టీ నేతలకు విభిన్నంగా కూడా ఈ ప్రయాణం సాగనుంది అంటే ఇప్పటి ప్రతి ఒక్కరూ రాజకీయ నాయకులు ఫ్లైట్లలోనూ కారులోనూ తిరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వినూత్నంగా బస్సులో పల్లె వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించి పల్లె వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించడానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నారు అని తెలుసుకోవడం కోసం కూడా ఈ ప్రయాణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అంటే చూస్తే కనుక ఈ బస్సు ద్వారా ప్రయాణం చేసి రాజమండ్రి నుంచి రంపచోడం వర వరకు ప్రయాణించి ఆ ప్రయాణించే మార్గంలో కూడా గిరిజన ప్రజలు అదేవిధంగా పేద ప్రజల యొక్క సమస్యలను తెలుసుకోవడం కోసం కూడా ఈ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అటు ఈ ఏర్పాటు అసలు ఈ ప్రజా ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవటం ఇటు పల్లె వెలుగు బస్సు ప్రయాణం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటో మనతో మాట్లాడటానికి జనసేన పార్టీ నాయకులు అదేవిధంగా మాజీ మంత్రి బాలరాజు గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి ఒకసారి తెలుసుకున్నారు సార్ చెప్పండి అంటే రాజకీయ పార్టీలకు భిన్నంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పల్లె వెలుగు బస్సులో ప్రయాణిస్తామని ప్రకటించారు మరి కాసేపట్లో ప్రయాణం ప్రారంభం కాదు అంటే అసలు బస్సు ప్రయాణం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి సామాన్య ప్రజానీకానికి పేద ప్రజానీకానికి సమాజంలో నెట్టివేయబడ్డ వర్గాలకి చేరువ కావాలని దగ్గర కావాలని క్షేత్రస్థాయిలో వారికి ఉన్న సమస్యలు ప్రత్యక్షంగా చూడాలని తెలుసుకోవాలని వారితో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడి వారి వారి యొక్క జీవిత జీ జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉందనేది ఈ పర్యటన తాలూకా ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఇది ఏ రకంగా ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డాయి ప్రభుత్వాలు ఆ వర్గాలకి ఏ రకంగా నిర్లక్ష్యం చేశారు చేయవలసిన బాధ్యతతో చేయవలసిన ప్రభుత్వాలే వైద్య విషయంలో కానీ విద్యా విషయంలో కానీ రహదారి విషయంలో కానీ వారికి కావలసిన సదుపాయాలు అందించడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యేవి అనేది ఇవాళ ప్రపంచం ఎరిగినటువంటి ఒక సత్యం అటువంటి వాటి నుండి వారికి ఒక భరోసా కల్పించి వారిని ఒక నమ్మకం కలిగించి వారితో మమేకం అవ్వటం అనేది వీరి పర్యటన తాలూకా ప్రధానమైన ఉద్దేశం మరీ ముఖ్యంగా పోలవరం ప్రాజెక్టులు ముంపుకు గురైనటువంటి ప్రధానికం తాలూకా పునరావాస కార్యక్రమాల్లో ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో అందించకపోవటం కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రంపచోడవరం ప్రాంతంలో ఉన్న చిన్న చిన్న మన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముస్లిమిల్ లాంటిది ఆ ప్రాజెక్టులో నిరాశ్రయనటువంటి వారికి అందించవలసిన సహాయ కార్యక్రమాలు అందించటంలో కానీ లేదు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఖనిజ సంపదని ప్రభుత్వం ఏ విధంగా దోచుకుపోతుందనే విషయం కానీ ఒక పాలసీగా ప్రభుత్వాలు చేయవలసినటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయటం లేదు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లనే అనేకమైనటువంటి వ్యాధులతో మరణాలు సంభవిస్తున్నాయనేటటువంటి విషయం మనం అందరం కూడా ఎప్పటికప్పుడు చూస్తున్నాం ఆ వారికి మరి అక్కడ కావలసిన వైద్య వైద్యాధికారులు కానీ వైద్య సిబ్బంది కానీ వైద్య పరికరాలు ఏర్పాటు చేయడంలో కానీ పూర్తిగా ప్రభుత్వాలు విఫలమవుతున్న విషయం మనం దానివల్లనే ఈ మరణాలు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే అనాదిగా పోడు వ్యవసాయాలు చేసుకున్నటువంటి చేసుకునే వారికి పట్టాలు కలగజేయటం కానీ లేదు బంజరు భూములకు పట్టాలు కలగజేయటం కానీ అటవీ భూములకు పట్ట పట్టాలు కలగజేయటం కానీ ఆ కార్యక్రమం కూడా పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అలాగే మీకు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కానీ అటవీ ఉత్పత్తులు కానీ సక్రమైనటువంటి కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వకపోవటం అనేటటువంటి కార్యక్రమం ఒక ప్రక్కనేమో బాక్సైట్ లాంటి లాటరైట్ లాంటి కనీస సంపద అంతా కూడా వారికి కావలసినటువంటి ప్రభుత్వానికి కావలసినటువంటి పెద్దలకి అనుమతులు ఇచ్చి వారి ద్వారా ఈ ప్రాంతాన్ని కొల్లగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఇటువంటి అంశాలు అన్నిటిపైన కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీగా సామాన్యుడి తాలూకా సమస్యను అర్థం చేసుకొని ఆ మేము రాజకీయాల్లో ఈ ఈ విషయాలపైన పనిచేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నామనే ఒక విషయాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతంలో ఒక ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేసి క్షేత్రస్థాయిలో ఆ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలతో మమేకమై దిగువ స్థాయిలో వారితో మాట్లాడడం అనేది ఖచ్చితంగా ఆదివాసీలకు ఆ ప్రాంతానికి ఇది మేలు జరిగే కార్యక్రమంగానే నిలబడుతుంది ఇది ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమంగా నిలబడుతుంది అక్కడ ఉండే సమస్యలపైన ఆయన రాజకీయంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ నాయక స్పష్టమైనటువంటి వైఖరిని ఆయన ప్రకటన చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలు దాన్ని విశ్వసించి అండగా ఉంటారనేటువంటి నమ్మకంతో మేము పనిచేస్తున్నాం అంటే చూస్తే రాజమండ్రి నుంచి రంపచోడం వరకు సుమారు డెబ్బై కిలోమీటర్ల వరకు బస్సు ప్రయాణం రోడ్డు మార్గం కూడా సరిగా లేని పరిస్థితుల్లో ప్రయాణించడం ఏ గ్రామాల్లో ఈ పర్యటన ఉండే అవకాశం ఉంది 
రాజమండ్రిలో బయలుదేరి గోకవరం మీదుగా ఫోక్స్పేట మీదుగా అలాగే రంపచోడవరం వరకు వెళుతున్నాం మధ్యలో ఒక గ్రామాన్ని పునరావాస గ్రామం చిన్న గ్రామం అది ఆ గ్రామంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పిటిజి వర్గానికి చెందిన ప్రజలతో వా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది వారి తాలూకా జీవన స్థితిగతులు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది నాలుగు గంటలకు వారు బహిరంగ సమావేశంలో పాల్గొంటారు దాని తర్వాత కొద్దిమంది అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలతో కూడా ప్రత్యక్షంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు అంటే పునరావాస కేంద్రం అంటే గనక పోలవరం గత నెలలో పోలవరం ప్రాంతంలో పర్యటించినప్పుడు కానీ విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో పర్యటించినప్పుడు కానీ ఇప్పటి వరకు గిరిజనులకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మౌలిక వసతులు అంటే విద్యా వైద్యం కూడా అందుబాటు లేకుండా ఉన్నాయి వాటి మీద జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఏమైనా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉందా ఇప్పటికే పెట్టాం ఇప్పటికే పెట్టి వాటిపైన పనిచేస్తున్నాం ఇది ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న నిర్లక్ష్యము బాధ్యత కలిగిన ప్రభుత్వం ఈ విషయాలపైన పనిచేయటం లేదు అనేది అలాగే ప్రభుత్వం తాలూకా వైఫల్యాలని ప్రతిపక్షం కూడా ప్రశ్నించడంలో కానీ వాటిని వెలుగులోకి తేవటంలో కానీ వారికి ఉన్న అవకాశాలు చట్టసభల్లో వాటిపైన చర్చడం చర్చించడానికి కానీ పూర్తిగా వారు ఆ బాధ్యత నుండి పక్కకు తప్పుకున్నారనేది స్పష్టం కనిపిస్తుంది ఇటు ప్రభుత్వ వైఫల్యము ప్రతిపక్ష వైఫల్యం రెండు పూర్తిగా వైఫల్యాలు చెందరు కాబట్టి ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ బాధ్యతను తీసుకున్నారు ఏదో అధికారం వస్తే అధికారంలో ఉండి చేయటమే కాదు అధికారంలో ఉన్నవారిని కళ్ళు తెరిపించే విధంగా మేల్కొల్పే విధంగా వారి నుండి ఆ రకమైన స్పందన వచ్చే విధంగా ఇది ప్రపంచానికి తెలియజేయటం అనేది చాలా పెద్ద బాధ్యత ప్రజా సమస్యలో మరీ ముఖ్యంగా ఆదివాసీలు కానీ పేదవర్గాలు కానీ దళితులు కానీ మా మా సాంప్రదాయాల్ని మేము పాడు చేసుకుంటున్నాము మా సంస్కృతి పాడైపోయింది నిరాశలు అయ్యాము మీరు చట్టపరంగా ఇవ్వవలసినటువంటి రాయితీలు మాకు ఇవ్వటం లేదు ఉద్యోగం ఇవ్వాలి భూమికి భూమి ఇవ్వాలి భూమికి ఇప్పుడు ఉన్న రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్ట ప్రకారంగా మరి మూడు రెట్లు భూమి ఇవ్వాలి అదే నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి ఆర్థికంగా వీటిని అన్నింటినీ విస్మరించారు మీరు అవి చట్టంలో మాకున్న చట్టాలని మీరు సక్రమంగా అమలు చేయటం లేదు అని చెప్పేసి ఎవరైనా అడిగితే వారిపైన ప్రభుత్వాలు అణచివేతకి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి మరి ఇటువంటివన్నీ కూడా వెలుగులోకి తేవడం అనేది వారి కోసం పనిచేయడం అనేది పెద్ద బాధ్యత ఆ బాధ్యతను పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకున్నారు ఇవాళ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముంపు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళటం కాకుండా అక్కడ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారి సమస్యలను ప్రపంచానికి తెలిసే విధంగా వారిని అమరావతి తీసుకొస్తానని గతంలో ప్రకటించారు ఆ వైపు ఎంతవటికి వచ్చింది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారానికి సీఎం దృష్టికి తీసుకురావడానికి వాళ్ళని అమరావతి తీసుకొస్తామని ముంపు ప్రాంతాల్లో చెప్పారు కదా ఆ పల్లె వెలుగు ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేసి అక్కడ ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా మమేకం అవ్వడం అని అంటేనే ఇదే అమరావతి మాకు ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టి ఎక్కడ పర్యటన చేసి ఎవరితో మాట్లాడితే అదే అమరావతిగా భావిస్తాం మేము అంతా కూడా అంటే గిరిజన ప్రాంతాల్లో వైద్యం అందక ఖాళీ నడకన వెళ్ళి వైద్యం చేయించేవారు ఇప్పటికీ ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి వారి కోసం ప్రత్యేకమైన వైద్యశాలల ఏర్పాటుకి ఏమన్నా సూచనలు చేసే అవకాశం ఉందా చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఆ అవసరాన్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయటం లేదు పూర్తిగా బాధ్యత తీసుకోవట్లేదని ప్రభుత్వానికి మేము చెప్తా ఉన్నాం మీరు కొత్త ఆసుపత్రులు పెట్టడం మాట దేవుడు ఎరుగు ఉన్న ఆసుపత్రిలో నియమించాల్సిన సిబ్బంది నియమించడానికి నియమించకుండా ఉండడం మీరు ఆ బాధ్యతల నుంచి పక్కకు తప్పుకోవడం అనేదే మీ నిర్లక్ష్యానికి ఒక ప్రత్యేక సాక్ష్యం అది ఇవాళ రంపచోడవరం లాంటి ఒక ఏరియా ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సిన పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు ఎంతైరు మీరు ఎక్కడ ఒక రంపచోడవరం ప్రాంతమే కాదు శ్రీకాకుళం నుంచి మీకు భద్రాచలం వరకు తీసుకున్నట్లయితే అటు శ్రీశైలం వరకు తీసుకున్నట్లయితే ఇటువంటి వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో గిరిజన ప్రాంతాల్లో అటవీ ప్రాంతాల్లో ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఎంతమందిని భర్తీ చేశారు ఎంతమంది నిపుణులైనటువంటి వైద్యాధికారులు నియమించారు మీరు మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేయండి ఇది మా డిమాండ్ మీరు ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేయండి ఎన్నెన్ని ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో ఎంతమంది వైద్యులు ఖాళీ ఉన్నారు ఎన్ని పిహెచ్సీల్లో ఎంతమంది వైద్యులు ఖాళీ ఉన్నారు ఎన్ని హండ్రెడ్ బెడ్ హాస్పిటల్ ఎన్ని ఎంతమంది ఖాళీ ఉన్నారనేది ఏదో ఆ రోజు ఉన్నటువంటిది ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో మీరు ఏం చేశారు చెప్పుకునేటువంటి హక్కు మీకు ఉంది కదా మీరు ఒకళ్ళు చేసి ఉంటే కాబట్టి మీరు ఒక శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయండి మరీ ముఖ్యంగా మీరు ఇవాళ ఏం చేశారు సప్లా నిధుల్ని కూడా పక్కదారి పట్టించి ఎన్ఆర్ఐ చేసిన నిధుల్ని కూడా పక్కదారి పట్టించి అది పేదల కూలి కూలి కోసం చేసినటువంటి ఉపాధి కల్పించడానికి ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం దాన్ని కూడా రాజకీయ అవసరాల కోసం వాడుకొని ప్రచారం పొందుతూ ఉన్నారు ప్రచారము తప్పించి ప్రకటనలు తప్పించి ఆచరణలో చేసినటువంటిది ఏమి లేదు మేమైతే డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీరు ఒక శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయండి ఎంతమంది వైద్యులు ఇవాళ మీరు భర్తీ చేశారనేది ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయనేది
అది విజయవంతం అవుతుంది పేదలకి అండగా ఉండేటట్టు ఒక నాయకుడుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిలబడతారు ప్రజా సమస్యలే పరిష్కారంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండకడుతూ వారికి ఉన్నటువంటి మనోదయాన్ని ఇవ్వటమే కాకుండా రానున్న రోజుల్లో మీకు నేనున్నానని భరోసా ఇచ్చే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ బస్సు ప్రయాణం జరుగుతుందని చెప్పేసి జనసేన నాయకులు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం చేసినటువంటి నాలుగు సంవత్సరాల నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో పనితీరును వైట్ పేపర్ రూపంలో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అయినా ఈ ప్రాంతాల్లో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో జనసేన బస్సు ప్రయాణం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రయాణం విజయవంతం కావడమే కాకుండా ప్రజలు దానికి ఆదరణ లభించే కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది హాయ్ దిస్ ఇస్ సుధీ ఇద్నాని అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి